നമസ്കാരം എവിടെ ചെന്നാലും കൈ കഴുകുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാം എന്നാലും കാലുകളും ചെരുപ്പുകളും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നവർ അപൂർവമാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പകരുന്നതിന് വൈറസ് ബാഹകരുമായി അടുത്ത് സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പഠനം പറയുന്നത് വായുവിലൂടെയും വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് ചൈനീസ് ഗവേഷകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് യു എസ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷന്റെ ജേണലായ എമർജിങ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിൽ ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നടി വരെ വായുവിലൂടെ പകരാൻ വൈറസിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബെയ്ജിംഗിലെ അക്കാദമി ഓഫ് മിലിറ്ററി മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത് വുഹാനിലെ ഹുവോഷെൻഷൻ ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വാർഡിലെ ജനറൽ വാർഡിൽ നിന്നും ഐസിവിൽ നിന്നുമുള്ള സാമ്പിളുകളാണ് ഇവർ പരിശോധിച്ചത് പ്രതലത്തിലുള്ളതും വായുവിലുള്ളതുമായ സാമ്പിളുകൾ ഇവർ ശേഖരിച്ചു ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപത് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തിനാല് രോഗികളെയാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത് വൈറസ് കൂടുതലും വാർഡുകളുടെ നിലത്താണ് കണ്ടത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൊണ്ടാകാം ഇത് തുമ്മുന്നതിലൂടെയും ചുമയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും പുറത്തു വരുന്ന വൈറസ് കൂടുതലും ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിലാണ് വീഴുക ആളുകൾ എപ്പോഴും തൊടുന്ന പ്രതലമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് മാലിന്യ കൊട്ടകൾ കട്ടിൽ വാതിൽപ്പടികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ വൈറസ് കൂടുതൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും മാത്രവുമല്ല ഐസിയുവിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ചെരുപ്പുകളിൽ വൈറസ് പറ്റി പിടിച്ചു ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തി ചെരുപ്പ് പോലും വൈറസ് വാഹകരാകുമെന്നാണ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ചെരുപ്പിലൂടെ വൈറസ് പകരാമെന്ന സാധ്യത നേരത്തെ ഇറ്റലിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനും പങ്കുവച്ചിരുന്നു വൈറസ് കണികകൾ തീരെ ചെറുതായതിനാൽ അവ വായുവിൽ അധിക നേരം തങ്ങി നിൽക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ചെറിയ അളവുണ്ടായിട്ടും ഇവ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് പകർന്നത് എന്നും ഇവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറസുകൾ അത്രമേൽ ഉപദ്രവകാരിയല്ല എന്നും പഠനം പറയുന്നു കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന് കാരണമായ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് വരെയാണ് ഇവർ പഠനം നടത്തിയത് ലോകമെമ്പാടും നിന്നും നൂറ്റി അറുപത് സാമ്പിളുകൾ ഇവർ പരിശോധിച്ചു ആയിരം സാമ്പിളുകൾ കൂടി ഇവർ മാർച്ച് അവസാനം പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പരിഷ്കരിക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം പഠനത്തിൽ മൂന്ന് കൊറോണ വൈറസുകളെയാണ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയത് ഇവ മൂന്നും വളരെയധികം സാമ്യം പുലർത്തുന്നവയാണ് എന്നും യഥാർത്ഥ വൈറസിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചതാകാമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കൊറോണ വൈറസുകളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നാണ് ഇവരുടെ പഠനം പറയുന്നത് വവ്വാലികളിൽ നിന്ന് ഈനാംപേച്ചിയിലേക്കും അവയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്കുമാണ് കോവിഡിന് കാരണക്കാരനായ വൈറസ് എത്തിയത് ഈ വൈറസിനെയാണ് ഗവേഷകർ ടൈപ്പ് എ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വൈറസ് അല്ല എന്നും അതിന്റെ രൂപാന്തരമായ ടൈപ്പ് ബി ആണ് എന്നുമാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് കാലത്താണ് ഇത് പടരാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം ടൈപ്പ് എ വൈറസ് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് വ്യാപിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നാല് ലക്ഷം ആളുകളിലാണ് ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് കോവിഡ് രോഗികളിലും ടൈപ്പ് എ വൈറസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് സാമ്പിൾ പരിശോധനയിലൂടെ തെളിഞ്ഞു എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ ടൈപ്പ് എ വൈറസ് ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് ന്യൂയോർക്കിലല്ല വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലാണ് എന്നും ഗവേഷകർ സാക്ഷ്യപ്പ